pression vraiment plus belle. Alors, d'abord, juste une précision, euh, surtout concernant bien le ticket, car à l'issue de la projection, vous aurez le droit à ce ticket sur le parapluie en sortant de la salle, soit un meuble de Marlène, soit un tas de droit. Voilà. Donc, euh, que ce soit là que ce soit là-dessus, vous êtes tout seul. Voilà. Donc, je vais passer à la parole. Merci, euh, bonsoir à tous. Euh, donc je suis très content euh, de présenter la saveur des ramen de Eric Kou. Je vais dire deux, trois mots sur, sur le cinéaste et sur le film. Donc Eric Kou est un cinéaste de Singapour, euh, à l'évidence, vous le savez sans doute tous. Il a fait euh, huit films euh, en France, on se souvient notamment de Twelve Story, de Guy de My Magic, de Hotel Singapour. Euh, C'est un cinéaste intimiste qui excelle dans la peinture des sentiments. Et on peut dire que voilà, dans cette peinture des sentiments, il a vraiment couvert euh, le champ assez complet euh, de, de ce thème, puisqu'il a euh, filmé euh, les affects dans le couple, dans la famille, entre parents et enfants, entre amants, euh, entre un chanteur et ses fans. Euh, il a filmé euh, des, des amours et des, des affects euh, hétéros, homo, gays, lesbiens, euh, des personnes valides, des handicapés. Enfin, vraiment, il a couvert absolument euh, tout le champ euh, des affects et des sentiments. Euh, si on tient absolument à, à le situer, à situer des références euh, de son cinéma, je dirais qu'il a la croisée de, de Ozu et de Mon Carouaille. Et, et d'ailleurs, euh, les influences croisées entre la Chine et le Japon euh, sont un des, des éléments du film que vous allez découvrir ce soir. Alors, euh, à part les sentiments, il y, a, il y a un autre élément qui est souvent présent dans, dans le cinéma d'Eriku, c'est la cuisine, la nourriture. Euh, alors évidemment, dans, dans la saveur des Raven, vous vous en doutez euh, à ce titre, euh, la cuisine est absolument euh, au cœur du film. Et euh, vous verrez que la, la manière euh, dont il filme euh, les aliments, la préparation des plats, euh, va vous mettre en appétit, euh, sauf si vous venez de manger euh, un cassoulet et une choucroute, évidemment. Euh, on peut sans doute euh, voir une analogie entre, entre le geste, le métier de cuisinier et le métier de metteur en scène de cinéma. Dans les deux cas, il s'agit euh, d'assembler euh, des ingrédients disparates et... Voilà, de les faire fonctionner euh, tous ensemble. Euh, voilà, donc euh, euh, ce film vraiment met en appétit, mais vous découvrez aussi que, que la cuisine n'est pas seulement une affaire euh, pour les yeux, euh, le nez et les papilles, euh, que c'est aussi un vecteur de sentiments, et que euh, la cuisine est aussi porteur euh, de, de culture, d'histoire, euh, voire même de politique. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans le film que vous allez voir. Et maintenant, je passe la parole à monsieur l'ambassadeur de Singapour, qui je pense doit être très heureux de ce film qui, qui vraiment rend honneur à la cuisine et à la gastronomie de Singapour. Monsieur l'ambassadeur. Ramen 
tail. They hold their back. Could you give them a round of applause, please? Thank you very much. Eric Kuhl, who is the director for this evening's film, is there. And they have, they're, he's supported by, by, by three principal cast members. Uh, I think almost everybody here who knows anything about the J-pop culture would recognize who Ms. Seiko Matsuda is. And one of the more exciting actors uh, in Japan who is making a huge name for himself, not just in Japan but internationally, Mr. Kaito is there. So ladies, start swooning now. Ms. Jeanette Paul. Uh, she's also one of the leading actresses of talents in Singapore. I'm very, very happy that she's able to make her way all the way from Singapore uh, to France. She's a bit cold right now, so shall we give her a warm round of applause? Eric Seiko with Kaito will be speaking later, so I'll just leave the uh, speaking about the film to them. But I just want to say that the Singapore film culture has been developing over the last 20 years in great strides. If you do not know this, but you should, Eric was in fact one of the first few people who provided the intellectual input, that's 20 years ago, that led to the formation of the Singapore Film Commission. Now up to today, the Singapore Film Commission has supported the production of 70 films. And these are just films for general release. We're not talking about films that are made for film festivals, the films that are made for television, and the films that are made for online content. So again, Eric and plus two of his colleagues in the filmmaking community in Singapore have been uh, quite instrumental in the development of uh, films in Singapore. And you know what? At the end of the day, no matter how much we put into the uh, energy, passion, as well as faith in filmmaking, we can't do it alone. We couldn't have done it all on our own. And for this, we have France to thank. And we also have other countries like Japan, so I have invited tonight, for instance, the ambassador uh, of Japan to UNESCO and his lovely wife, Mr. and Mrs. Yamada. Okay. And I did it to the of And of course, there are other members of the Japanese community here, and I'm glad that, she, uh, that they are here to support us, because it is, after all, a trilateral collaboration. And lastly, I, I promise you this is going to be my last point. I just want to say that the film, for me and for many Singaporeans here, and I think many Japanese here, I would say, would have a lot of significance, a lot of, um, uh, a lot of resonance. It was made, if I'm correct, Eric, uh, to commemorate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Singapore and Japan. I think the film represents a great marriage of talent of storytelling uh, that is increasingly being quite important in our part of the world. In Singapore, we're moving from the premise of made in Singapore to made by Singapore or made with Singapore. So we're going regional. So we're not just telling Singapore stories, we're also telling the regional stories of Asia. And Ramente, the Lassada de Ramen, is a prime example of that. I'm sorry to take up your time. Thank you very much. Bon séance.
my producer, Yutaka Tachibana. Producteur. My other two producers, uh, Eric Lebon and Mr. Sawada.
Je suis le producteur du film et ça fait donc, trois ans maintenant que nous avons commencé à entreprendre ce projet. Je suis extrêmement heureux d'être là et merci à tous aussi nombreux pour réserver cet accueil au film.